nuevos proyectos están por venir y sobre todo innovadores diseños son los que te vamos a presentar aquí en este tu canal Herrería Castañeda, aquí una muestra de ello, vamos a realizar una bonita muestra de pintura primario anticorrosivo en color rojo es el que estamos utilizando de fondo saludos cordiales a Diego Gallardo a Edwin Hueso y a nuestro contratante Israel puesto que nos están brindando su confianza para que tengas bien contento siempre a tus clientes te recomiendo que trabajes en muestras en este caso este es una muestra miniatura del tablero que me ha solicitado un cliente y te quiero yo presentar que podría ser incluso doble vista esta es la vista posterior y esta va a ser la vista frontal así que mi amigo no te vayas quédate con nosotros que este video está por comenzar Amigo, compañero, colega del ramo, bienvenido a un nuevo video. Como lo miraste al inicio de este video, lo que vamos a realizar es justamente una muestra. Ya miraste el tablero, que es doble vista y de verdad, es algo que tú debes de hacer en el caso de que te soliciten un trabajo fuera de lo tradicional. En mi caso te voy a explicar el paso a paso si tú me lo dejas aquí abajito en la cajita de comentarios. ¿Cómo es que realizamos esa muestra? ¿Qué molduras son las que ocupamos para poder realizar ese bonito efecto en ese tablero? Bueno, este video va a ser muy corto, por lo que yo que te quiero comentar es más que nada que vamos a terminar este pequeño tapete, por de esa forma llamarle o recuadro o parte inferior de nuestra puerta. En nuestro caso va a ser un zaguán, pero este video, te repito, va a ser corto porque vamos a realizar una muestra de pintura. Así que te pido que no te vayas, quédate conmigo para que la realicemos juntos. Este es el tablero que estamos realizando. Esta es la vista principal, la vista que va a mirar nuestro cliente. Y si tú mira, eres observador, Podremos ver que tenemos uno, dos, tres y literalmente cuatro escalones. Fíjate nada más, esta moldura fue especialmente diseñada para este proyecto, para este portón. Entonces mi amigo, yo te voy a pedir que te quedes conmigo porque vamos a realizar esa muestra de pintura. Porque este video va a estar muy interesante. ¿Qué vamos a ocupar? Bueno, ya le dimos la primera mano de pintura, que en este caso fue el fondo, primario rojo. Es el que te recomiendo porque vamos a aplicar un color metálico. Se estaba cayendo. Mira, esta brocha también la vamos a ocupar porque vamos a hacer un patinado. Sí, vamos a mezclar pinturas. Vamos a ocupar café anodizado. Ahora bien, te hablaba de un color metálico y va a ser el color cobre. Después de su primario rojo, vamos a aplicarle una cobertura de precisamente ese color metálico cobre. Acompáñame, vamos a realizarlo para irle dando ya vida y cuerpo a esta muestra de pintura que también vamos a finalizar y por eso te pido que no te vayas porque quiero que tú mires esa muestra junto conmigo. La vamos a realizar agarrados de la mano, pero sobre todo porque al final vamos a partir por mitad y nuevamente vamos a hacer la mitad normal, natural, pura pintura. Y del otro extremo vamos a ponerle su transparente del tipo automotriz. Ya tú me dirás al final del video qué muestra es la que más te gusta, ya sea patinada o nubleado, aplicándolo con pura pistola. Vamos a comenzar a aplicar ese bonito color cobre. Fíjate qué bonito va a resaltar después de su fondo color rojo. Eso es lo que estamos buscando. Si tú, mi amigo, lo que buscabas era cómo es que debe de resaltar este color cobre, es el primer paso o truco, ya lo miraste. Fondo, color rojo, es el que necesitamos. Mira, qué bonito ha resaltado este tono. Cómo ha quedado. Se ve rojizo, pero... Muy resaltado, ¿verdad? Bueno, pues el truco era ese, ponerle primario color rojo para que de esta forma podamos llegar a este tono mucho más elevado. Una vez que ya lo hicimos de este lado, vamos a dar la vuelta para hacer lo mismo. 
y de esta forma poder llegar al mismo acabado. Ten en cuenta lo siguiente, mi amigo, esto es únicamente el fondo. Aquí te lo muestro, de esta manera es como ya quedó. Te pido un like si es que no lo estamos ganando. ¿Qué materiales son los que vamos a ocupar? Bueno, vamos a ocupar aquí solvente. No, no es cierto, solvente no vamos a ocupar, lo vamos a tapar y lo llevamos al fondo porque en esta ocasión vamos a ocupar aguarrás. Es correcto, mi amigo, aguarrás. Y un vasito de ese de tipo desechable. Y en esta ocasión sí vamos a ocupar esta famosa marca azul, Comex, en su línea total 100, en color metálico, color cobre. Es bien importante, mi amigo, que tú consigas el de esta marca, puesto que los colores metálicos te los voy a recomendar al 100%. Aluminio, cobre, bronce, oro, todos estos colores que son metálicos, esta marca los tiene de un acabado perfecto. Y lo que siempre te voy a recomendar encarecidamente es que rebatimos nuestra pintura, en este caso para poder revolver nuestro color café anodizado. Sí, el color café anodizado que yo te recomiendo que utilices es de esta marca. También vamos a ocupar ahorita en un momento más el color cobre que ya tenemos al fondo y lo vamos a diluir con agua ras. Esto para poder lograr un efecto retardado en su secado. Por eso te recomiendo la línea de cómics en su acabado total 100. Esa es la pintura que tiene un lento secado. Y revuelto todavía con agua roas o en su defecto con gasolina, puedes lograr un efecto más tardío en su secado. Tienes que diluir perfectamente apoyándote de tu palita. Una vez que ya tenemos toda nuestra preparación mi amigo antes de yo llenar mi pistola te pido que si te está gustando el contenido apóyame con ese pulgar arriba con ese like para que esta información le llegue a más personas y aprovechando este espacio te invito a que si, uh, si estás recién llegando a este canal suscríbete a este tu canal activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Una vez que ya tenemos diluida toda nuestra pintura, vamos a llenar nuestra tradicional pistola del tipo gravedad, que es la que yo te recomiendo. Bien, tú puedes también hacerlo con una de vaso, no hay ningún problema. Vamos a aplicarle de esta forma, así, tal cual te lo estoy mostrando en pantalla. Vamos a hacer nuestra primera aplicación de mano. Así, mira, qué bonito va cambiando el tono. Lo puedes ir tú haciendo de tal manera de que según la cantidad de pintura que tú quieras, Vas a poder hacer un tipo de rayado, patinado, moteado, estopeado y muchos efectos vas a poder tú realizar. En este caso yo lo que busco es de que mi pintura se vea rayada, por eso es que yo estoy utilizando este tipo de brocha. Es de la línea elegante, así se llama esta marca que yo estoy utilizando. La cerda debe de ser gruesa, también hay cerda fina, pero no estamos buscando un acabado fino sino lo que yo estoy buscando es un efecto rayado mira así de simple así de sencillo es como tú puedes hacer ese patinado en mi caso viste es que únicamente le puse una cubierta muy ligera muy liviana de nuestra pintura así se ven las rayas se alcanzan a apreciar tal cual tú lo miras en pantalla pero si tú buscas aplicar una raya más profunda una raya que se vea más pronunciada lo que tú debes de hacer es aplicar más de la segunda capa de pintura. Por tal motivo te recomiendo siempre lo hagas por medio de aspersión, por aire, para que tú puedas tener un acabado perfecto. Ahora bien, le damos la vuelta a nuestro proyecto para poder realizar una segunda muestra de pintura, porque tenemos dos partes o dos caras. Aquí lo que estamos realizando es briseando directamente el color para poder hacer el mismo rayado. Pero es importante tener en cuenta lo siguiente, si tú quieres puedes jugar con las pinturas, puedes jugar con los efectos. En mi caso mira ya estamos haciendo el rayado de esta manera, pero en esta cara lo que voy a hacer es lo contrario a la muestra que realizamos en la cara anterior. Vamos a realizar en esta ocasión lo siguiente si tú me lo permites, vamos a dejar de rayar esta pintura y lo que vamos a hacer es pintar por completo pero ahora vamos a fondear de color café anodizado y así de esta forma poder entregar a nuestro cliente dos muestras de pintura sobre los mismos lienzos fíjate nada más 
tú me vas a dejar en la cajita de comentarios cuál es la muestra que más te va a gustar. Vamos a dejar reposar nuestra pintura porque recuerda que ya le habíamos puesto aguarrás. Dejamos reposar alrededor de 40-50 minutos para poder aplicar esta nueva capa de pintura, en este caso color metálico cobre. Que también para poder aplicarlo aquí como segunda capa de pintura le pusimos diluyente de aguarrás para que nos diera un efecto ahora después de haber pintado parejo estamos haciendo unas especies de manchas que esto vas a mirar el por qué esto lo vas a poder tú realizar con todas las pinturas que tú quieras patinar mediante una brocha o apoyándote de una brocha así de fácil así de rápido así de sencillo mi amigo es como yo te recomiendo que tú hagas tus efectos de pintura una vez que tú ya miraste el proceso detallado yo quiero que te quedes conmigo al final de este video, porque vamos a aplicarle también una capa de transparente automotriz, pero únicamente lo vamos a hacer a la mitad de nuestros lienzos para que de esta forma nuestro cliente pueda mirar y apreciar de esta forma si él desea que se aplique también transparente automotriz en el caso de que requiera brillo. Y también te voy a mencionar una cosa mi amigo, recuerda que también puedes ofrecer el transparente en acabado mate. Así es, como yo te lo hago saber, transparente mate, ¿verdad que es raro saber? Ahora, la ventaja de que tú puedes tener al utilizar un diluyente del tipo aguarrás es de que si no te gusta la muestra, tú puedes saturar incluso más y puedes rayar más todavía tu proyecto. Esto mismo tú lo puedes utilizar para hacer tus efectos marmoleados o efecto imitación madera. Hazme saber también en la cajita de comentarios si te gustaría saber cómo hacer otro efecto de pintura porque también te voy a mencionar lo siguiente los acabados de pintura son los que le van a dar el acabado el toque el sello final a cada uno de tus proyectos en mi caso yo lo que estoy buscando es una especie de raya que se carga como combinada y eso ya va a depender de ti mi amigo de la creatividad que tú le pongas a cada uno de tus proyectos del tiempo que le quieras invertir en cada uno de ellos y sobre todo este efecto es como sombreado pero tú tienes que hacerlo de tal manera que te guste a ti porque ese es otro punto clave si te gusta a ti seguramente le va a gustar a tu cliente por eso te pido que las cosas siempre las hagas con muchísimo amor con muchísimo cariño como si fueran para ti mismo olvídate que estás vendiendo tu trabajo porque esa es la parte clave que si tú haces algo para ti mismo seguramente te va a quedar perfecto ese trabajo y pues amigo mira este es el final ya de nuestro trabajo este es el acabado final que le podemos dar a nuestro proyecto te repito que esto es únicamente una muestra yo quiero que tú me digas en la cajita de comentarios de qué lado es donde tenemos el transparente de este lado o de este lado este es el acabado final déjame también ahí tu comentario cuál de las dos es la que más te agrada aquí ya la pintura está completamente seca hemos dejado reposar alrededor de 10 12 horas ya nuestro proyecto esto significa que esta muestra está lista para yo presentársela a nuestro cliente y él pueda determinar cuál es la que más le gusta y aquí también yo te voy a mencionar que si tú puedes jugar con este tipo de acabados es simplemente porque la pintura tarda mucho en secar recuérdalo muy bien aguarrás o bien también tú puedes utilizar gasolina para darle un secado tardío pues mi amigo no me queda más que decirte muchas gracias por haber mirado una transmisión más de este tu taller Herrería Castañeda esta fue la muestra que realizamos en este corto video y te voy a pedir que no te despegues ni una de nuestras transmisiones porque se acercan nuevos proyectos que seguramente te van a interesar mi nombre es Edgar Castañeda y ya dicho todo nos miramos hasta la suerte